Now, you may know nonviolent communication has gone through a lot of development. Ihr wisst bestimmt alle, dass die gewaltfreie Kommunikation durch eine sehr lange Entwicklung gegangen ist. The name of the workshop was Responsible Thinking and Communicating. Der Name des Workshops war Verantwortliches Denken und Kommunizieren. That was the first name of uh, nonviolent communication. Das war der erste Name der gewaltfreien Kommunikation. Another name a little bit Uh, later than that Etwas später war ein anderer Name. was how to communicate to get what you want. Wie kommunizierst du, um das zu kriegen, was du willst? For reasons you won't be sorry about later. Um, für Gründe, die du später nicht bereuen wirst. And another name a little bit later Und ein bisschen, noch ein bisschen später war ein anderer Name was nonviolent persuasion. <laughs> Überzeugung? Überzeugung? Uh, war gewaltfreie Überzeugung. Gewaltfreies Überzeugen. Mm -hmm. uh, when people would organize workshops for Marshall, they would really make up a name for it. For it, because there was really no set name at that time. Also, wenn Leute damals einen Workshop für ihn organisiert haben, dann, dann haben sie sich einfach einen Namen überlegt, weil es gab keinen Titel damals für diese Arbeit. The first manual, responsible thinking and communicating. Das erste Hand, the first manual was responsible, responsible thinking. thinking and communicating. Das community. erste Handbuch, was es gab, hieß um, verantwortliches Denken und Kommunizieren has uh, eight or ten or twelve steps. Es ha hatte acht oder zehn oder zwölf Schritte. Uh, it's only much later, not much later, it's only a few years later that it was reduced to four steps. Es passierte erst ein paar Jahre später, dass es auf vier Schritte reduziert wurde. 